ब्रह्मांड के इस गुप्त अंधेरे में किसी भी प्लेनेट को ढूंढना आसान नहीं होता अगर वो प्लेनेट किसी ऐसे दो तीन तारे का चक्कर लगाता हो तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल होता है रिसेंटली नासा के एस्ट्रोनॉमर से कैसे ग्रह के बारे में खोजा है जो दो तारे का चक्कर लगा रहा है आज मैं बात करने वाला हूँ टोई थर्टीन थर्टी के बारे में नासा ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सेटेलाइट यानी टेस्ट द्वारा खोजा गया यह पहला प्लानट है जो बाइनरी स्टार सिस्टम का चक्कर लगा रहा है और यह प्लानट हमसे तेरह सौ प्रकाश वर्ष दूर कॉन्स्टलेशन पिक्टोर में टू ई थर्टीन थर्टी एट स्टार सिस्टम में है अनुमान लगाया जा रहा है कि यह ग्रह सिक्स पॉइंट नाइन टाइम्स ज़्यादा बड़ा है हमारे पृथ्वी से और इसका साइज़ नेपचून एंड सेटान के बीचों बीच हो सकता है और यह ग्रह अपने पेरेंट्स स्टार का नाइन्टी थ्री से लेकर नाइन्टी फाइव डे लगाता है एक चक्कर लगाने के लिए और इसके पेरेंट्स स्टार दोनों में से एक हमारे सूरज से टेन ज़्यादा बड़ा है और एक एम श्रेणी का लाल बोना तारा है जो कि इसके मास एक तिहाई है हमारे सूरज से और ये दोनों स्टार पंद्रह दिन में ही एक दूसरे को ऑर्बिट कर लेते हैं यह ग्रह जिस प्लेन पे ऑर्बिट करता है उसी प्लेन पे ही उसका पेरेंट्स स्टार ऑर्बिट करता है जिसके वजह से हर रोज़ इस ग्रह में स्टेलर इक्लिप्स होता है तो अगर हम उस ग्रह पे रहते तो हमको रोज़ रोज़ स्टेलर इक्लिप्स दिखाई देता और इसी रीज़न के वजह से इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हुआ और इसको ढूंढा गया ट्रांजिटिंग टेक्नोलॉजी के मदद से ट्रांजिटिंग टेक्नोलॉजी वो होता है जब कोई ग्रह अपने पेरेंट स्टार के सामने से गुजरता है तब वो उस ग्रह का कुछ लाइट को रोक लेता है और कुछ लाइट बैंड होकर छोड़ता है जिसके वजह से उसके वेदर कैसा है और उसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या है वो सभी पता चलता है अब हमको और भी बहुत कुछ जानना बाकी है इस ग्रह से जुड़ी और यह भी देखना बाकी है कि तो ई थर्टी थर्टी एट स्टार सिस्टम में और कोई प्लेनेट है या नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसके रिगार्डिंग कोई और नया अपडेट आए तो मैं आपको दे सकूँ और नेक्स्ट हम एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करेंगे जहाँ पे यह पूरी पृथ्वी की तरह ही है और ये ऐसे जगह पे है जहाँ पे उसमें लाइफ होना भी पॉसिबल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना